ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഗണിതം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി ഒ എയ്റ്റി സെവൻ ബാ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കാറ്റഗറിയിൽ നടന്ന എക്സാം ആ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് ആ കമ്പനിയിൽ എൺപത് സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് ആ കമ്പനിയിൽ എൺപത് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വേഗം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല ടോട്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എൺപത് പേരെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് എൺപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്പർ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ സ്ത്രീകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കാരണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ആകെ ആളുകൾ എത്രയാണ് എൺപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എൺപത് അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൺപത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഈ എക്സ് ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പത്ത് സൈഡിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആകും ഇവിടെ മോളിൽ കിടന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് താഴെയും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും ഇതിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഈ ഹൺഡ്രഡും കൂടി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഫോറിന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ നമ്പർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ചൂടിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടനെ തന്നെ പോയി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓക്കെ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കറപ്പിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓർക്കണം ആകെ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം എൺപത് കുറച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഇനിയിപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഒരാൾ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് എങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്ര ഓക്കെ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നഷ്ട ശതമാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരാൾ വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് വിറ്റ വില എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ നഷ്ടം എത്രയാണ് വാങ്ങിയ വില മൈനസ് വിറ്റ വില കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അത് രണ്ടും കൂടുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നഷ്ട
അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡിനകത്തുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോ ആദ്യം തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക പിന്നെ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കിട്ടുന്ന ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരാൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പലിശയടക്കം എത്ര രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എട്ട് ശതമാനം പലിശയാണ് ഒരാൾ നിക്ഷേപിച്ചത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുപലിശ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് തുകയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലാത്തവർ നോക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു പി ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആണ് തുക തുക ഈക്വൽ ടു പി മുതലാണ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ നിരക്കാണ് പലിശ നിരക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആർ ഈസ് എട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി പി കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഗുണം വൺ പ്ലസ് എത്രയാണ് എട്ട് ബൈ നൂറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇതെങ്ങനെ വരും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് പലർക്കും തെറ്റി പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് എൽ സി എം കാണുക എൽ സി എം കാണുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്തുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ആ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡിന് ഇടുക അങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നൂറ്റി എട്ടാണ് നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് എഴുതും കാരണം എന്താ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിൻ ഹൺഡ്രഡിനും സ്ക്വയർ ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് അടിയിൽ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് സീറോസ് വേഗം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സീറോ പോയി ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ പത്തുണ്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി എട്ട് അതിൻ്റെ നൂറ്റി എട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ അൻപത്തി നാല് വരും അതുപോലെ ഇവിടെ അഞ്ചായി ഇവിടെ അഞ്ചായ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചായി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത്തിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് വരും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ജോലി പത്ത് ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയും സമയവും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ജോലി പത്ത് ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വയ്ക്കുക എം വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ മെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്
എത്ര ആളുകൾ ഗുണം എത്ര ദിവസം അതാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ഗുണം ഒരു ഇരുപത് ദിവസമാണെങ്കിൽ പത്ത് ആളുകൾ ഗുണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസമായിരിക്കും ഈക്വൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ജോലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ടു മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പത്ത് അടുത്ത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ പത്തൊന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്തത് ടു റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ രണ്ട് റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് നാല് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എട്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഈ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എയ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് റേസ് ടു എക്സ് എത്രയാണ് രണ്ട് റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ എയ്റ്റിന് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ടു എന്നിട്ട് എന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റിന് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു റേസ് ടു ത്രീ സോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവർ കിടക്കുന്നതും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക താങ